யூடியூப் தமிழ் முதல் வணக்கம் அமெரிக்க அதிபரை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் நான்கு பெரும் டொனேடோ எனப்படும் சூழல் சூறாவளிகள் அரசியல் முக்கிய விவகார கட்டுரைகள் சர்வதேச ரீதியாக வெளியாகி இருக்கின்றன அவற்றினுடைய தமிழ் வடிவம் சமீபத்தில் நடைபெற்ற செனட் மீதான விசாரணையில் அமெரிக்க அதிபர் தப்பி பிழைத்து விட்டார் அவருக்கு இனி விடுதலை காலம் என்று இதுவரை ஊடகங்கள் எழுதி வந்தன ஆனால் அவர் உண்மையாக விடுதலையாகவில்லை அவரை நோக்கி வந்த சூறாவளி உண்மையானது அல்ல இனிமேல் தான் அவரை நோக்கி ஆபத்தான சூறாவளிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று அமெரிக்கா முதல் ஐரோப்பா வரை கட்டுரைகள் வெளியாகி இருக்கின்றன இன்றைய காலை பொழுதில் முதலாவதாக அடுத்து வரும் நான்கு வருடங்களுக்கு அமெரிக்க அதிபரினால் பதவியில் இருக்க முடியுமா அவரை இருக்க விடாமல் தடுப்பதற்காக வருகின்ற நான்கு பெரும் சூறாவளிகளை அவர்கள் அடையாளம் காட்டியிருக்கின்றார்கள் முதலாவது புயல் ஒன்று ஜோன் பல்டன் இவர் அமெரிக்க அதிபரினுடைய படைத்துறை ஆலோசகராக இருந்தவர் கடும்போக்கு வாதி அமெரிக்க அதிபருக்கு மட்டுமல்ல முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோர்ஜ் டபிள்யூ புஷ் அவர்களுக்கும் ஆலோசகராக இருந்தவர் எதற்கெடுத்தாலும் போரே தீர்வென்று உடனடியாக யுத்தகளம் செல்ல வேண்டும் என்று கூறுபவர் யுத்த விவகாரத்தில் பின்வாங்குவது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்ற கொள்கை உடையவர் இவரை கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்க அதிபர் பதவியில் இருந்து மாற்றம் செய்தார் இதன் பின்னதாக த ரூம் வேயா இட் ஹேப்பன் என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கின்றார் அது மார்ச் மாதம் பிற்பகுதியில் வெளிவருகின்றது இந்த புத்தகத்திலே அவர் கூறியிருக்கின்ற விடயம் அமெரிக்க அதிபருக்கு எதிரான பெரும் சூறாவளியாக அமையும் என்று கருதப்படுகின்றது காரணம் இவர் படைத்துறை ஆலோசகராக இருந்த பொழுதுதான் அமெரிக்க அதிபர் இவரிடம் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் உக்ரைனிய விவகாரத்தில் உக்ரைனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்படியும் அமெரிக்க அரச இயந்திரத்தை தவறாக பாவிக்கும்படியும் இவர் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் இந்த விவகாரம் ஜான் பொல்டனுடைய புத்தகத்தில் பதிவாகி இருக்கின்றது இதுதான் இப்பொழுது பிரச்சனை ஜான் பொல்டனை அமெரிக்க செனட்டினுடைய விசாரணையின் பொழுது செனட்டில் சாட்சியமளிக்க கொண்டு வருவதற்கு டெமோக்ராட் கட்சியினுடைய வழக்கு விசாரணை பிரிவு பொறுப்பாக இருந்த செனட்டர் ஜெரி நேட்லர் அவர்கள் கொண்டு வருவதற்கு முயன்ற பொழுது செனட்டில் அமெரிக்க அதிபரனுடைய ரிப்பப்ளிக்கன் கட்சிக்கு இருக்கின்ற பெரும்பான்மை வாக்குகள் காரணமாக அவரை விசாரணைக்கு அழைக்க முடியாது என்று கூறி மற்றைய தயாரிக்கப்பட்ட படிவங்களை மட்டும் ஆராய்வு செய்து அமெரிக்க அதிபரை குற்றவாளி இல்லை என்று செனட் விடுவித்தது பழைய கதை இப்பொழுது அந்த புத்தகம் வருமாக இருந்தால் அமெரிக்க செனட்டில் அமெரிக்க அதிபருக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த ரிப்பப்ளிக்கன் செனட்டர்கள் அனைவருடைய முகங்களிலும் அந்த செய்தி சேற்றை பூசிவிடும் இதனால் தான் அமெரிக்க அதிபரனுடைய கட்சியைச் சேர்ந்த மிட் ரொம்னி அவர்கள் நான் அமெரிக்க அதிபருக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் என்னுடைய மனச்சாட்சி இடம் கொடுக்கவில்லை என்று பேசியிருந்தார் காரணம் இந்த புத்தகம் என்ன சொல்லப்போகின்றது என்பதை தெரிந்தால் எந்த ஒருவரும் அமெரிக்க அதிபருக்கு வாக்களித்திருக்க முடியாது செனட்டில் என்பது அவருடைய கருத்தாகும் ஆகவே தான் அமெரிக்க அதிபருக்கு எதிராக இவரை கொண்டு வந்து உட்கார வைத்திருந்தால் அங்கே விவகாரம் திருப்பமடைந்திருக்கும் அமெரிக்க அதிபருடைய செனட்டர்கள் கூட அவருக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதனால் தப்பி பிழைத்திருக்கின்றார் ஆனால் இப்பொழுது புத்தகம் பொதுமன்றுக்கு வருகின்ற பொழுது மக்கள் செனட்டில் நடைபெற்றிருக்கின்றது பொய்யான தீர்ப்பு என்ற முடிவுக்கு வருவார்களாக இருந்தால் அமெரிக்க அதிபருடைய கதிரையை மக்கள் சக்தி என்கின்ற புயல் தூக்கி வீசி எறிந்துவிடும் த அட்லாண்ட் என்கின்ற பத்திரிகையிலே அமெரிக்க அதிபர் ஜோர்ஜ் டபிள்யூ புஷ்ஷினுடைய மேடை பேச்சு உரைகளை எழுதுபவர் டேவிட் புரோம் அவர் எழுதியிருக்கின்றார் ஜோன் பொல்டனுடைய புத்தகம் வரக்கூடாது என்று அமெரிக்க அதிபர் தடுக்க முயன்றார் என்றும் 
உக்ரைன் விவகாரத்தில் மட்டும் அமெரிக்க அதிபர் தவறு இழைக்கவில்லை அவர் தன்மீது சேற்றை பூசுகின்ற வேலைகளை மிக அதிகமாக மேலும் பல விடயங்களில் செய்துவிட்டார் என்றும் அந்த கட்டுரையில் எழுதியிருக்கின்றார் ஆகவே அமெரிக்க அதிபருடைய கட்சியினரே அவர் மிக பெரும் தவறுகளை இழைத்துவிட்டார் என்றும் விவகாரம் இத்துடன் முடிவடையவில்லை உண்மையான புயல்கள் ஒன்று இரண்டாக தூரத்திலே தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பது அவர்களுடைய கருத்தாகும் புயல் இரண்டு நுணலும் தன் வாயால் கெடும் என்கின்ற பழமொழி தவளை தான் போடுகின்ற சத்தம் காரணமாக பாம்புகளை அங்கே அழைத்து பலியாகி விடுகின்றது அமெரிக்க அதிபருடைய மகன் ஜூனியர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் டிவிட்டரில் செய்திருக்கின்ற ஒரு பதிவில் டெமோக்ராட் கட்சிக்கு நன்றி கூறியிருக்கின்றார் அவ்வாறு அவர் நன்றி கூறியதற்கான காரணம் இந்த விவகாரத்திலே சாட்சியமளிக்க யார் யார் வருவார்கள் என்று பார்த்திருந்ததாகவும் அவ்வாறு சாட்சியமளித்தவர்களை சரியாக அடையாளம் காட்டி அமெரிக்க அதிபர் யார் யாரையெல்லாம் பதவி விளத்த வேண்டும் என்று அடையாளம் காட்டியதற்கு நன்றி என்று பதிவிட்டிருந்தார் அதை தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் உக்ரைன் விவகாரத்தில் சாட்சியமளித்த ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய அமெரிக்க விவகார பிரதிநிதி உக்ரைனிய விவகார அமெரிக்க பிரதிநிதி ஆகிய இருவரையும் பதவியிலிருந்து தூக்கி வீசினார் அவர்கள் இருவரும் பதவியிலிருந்து வெளியேறியவுடன் சொன்ன வாசகம் நாம் அமெரிக்காவினுடைய நீதி புத்தகத்தின் மீது சத்திய பிரமாணம் எடுத்தே பதவிக்கு வந்திருக்கின்றோம் எனவே நாம் ஒரு விடயத்தை அமெரிக்காவினுடைய சத்திய பிரமாணத்துக்கு விசுவாசமாகத்தான் சொல்ல வேண்டுமே அல்லாமல் அமெரிக்க அதிபருக்கு நாம் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்று கூறினார்கள் ஆகவே அமெரிக்க அரசினுடைய சத்திய பிரமாணத்துக்கு ஏற்ப ஒழுகுவதா இல்லை அமெரிக்க அதிபரினுடைய கூற்றுக்கேற்ப ஒழுகுவதா என்கின்ற கேள்வியிலே அமெரிக்க அதிபர் தவற வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு இருப்பதை இந்த புயல் இரண்டு காட்டுகின்றது காரணம் எஃப்பிஐயினுடைய முன்னாள் பொறுப்பாளராக இருந்தவர் ஜேம்ஸ் கொமி அமெரிக்க அதிபருக்கும் ரஷ்ய விவகாரத்தில் இருந்த தொடர்புகளையும் அவர் துப்பறிந்த காரணத்தினால் அவரை பதவியிலிருந்து தூக்கி எறிந்தார் அமெரிக்க அதிபர் அவ்வாறு தூக்கி எறிந்ததற்கான விசாரணைகள் நடைபெற்ற பொழுது அமெரிக்காவினுடைய பிரதம நீதியரசராகிய டொன் மெக்கான் அவர்கள் ரிப்பப்ளிக்கன் கட்சி உள்ளடக்கிய காங்கிரஸில் அளித்த சாட்சியத்தை இரகசியமாக வைத்திருக்கின்றது ரிப்பப்ளிக்கன் காரணம் அங்கு அவர்களுக்கு பெரும்பான்மை இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதனால் இந்த விவகாரத்தை வெளியிட வேண்டும் என்று டெமோக்ராட் கட்சி கொண்டு வந்த வழக்கு இப்பொழுது விசாரணைக்கு வந்திருக்கின்றது இந்த இரகசியம் வெளியே வருமாக இருந்தால் எஃபிஐ போலீஸ் பிரிவு தலைவரை தன்னுடைய சொந்த இருத்தலுக்காக அமெரிக்க அதிபர் பதவி விலத்தி இருக்கின்றார் என்ற விவகாரம் மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக மாறிவிடும் இது இப்பொழுது நடந்து முடிந்ததை விட மிக பெரும் புயலாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது இப்போது அடுத்த கட்டமாக அவருடைய ஆதரவாளராகிய ரொஜ ஸ்டோன் என்கின்ற பொய்யரை அவரை பொய்யர் என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவரை காப்பாற்றுவதற்காக அவர் செய்த டிவிட்டும் அமெரிக்க நீதித்துறை அமைச்சர் வில்லியம் பாருக்கும் அவர் அதிபருக்கு மேற்பட்ட பிணக்குகளும் தன்னுடைய கடமையை செய்ய விடாமல் தொடர்ந்து டிவிட் செய்து இடைஞ்சல் தருகின்றார் என்று வில்லியம் பார் கூறிய விடயமும் இருவருக்கும் பிளவை ஏற்பட்டு இப்பொழுது நீதியமைச்சர் பதவி விலக வேண்டிய விளிம்பு நிலைக்கு வந்திருக்கின்றார் ஆகவே நீதியமைச்சரை கூட சரியான முறையில் பணியாற்ற விடாமல் அமெரிக்க அதிபர் தன்னுடைய இருத்தலுக்காக அமெரிக்க சட்டங்களை பயன்படுத்துகின்றார் என்கின்ற முரண்பாடாகிய புயல் அவரை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றது பல வடிவங்களில் தூரத்தே தெரிகின்ற புயல் மூன்று அமெரிக்க அதிபர் சீன பொருட்களுக்கு உயர்வான வரியை விதிக்கின்றார் ஜெர்மனியில் இருந்து வரும் கார்களுக்கு உயர்வான வரியை விதிக்கின்றார் கனடா உட்பட பல நாடுகளினுடைய அலுமினியத்திற்கு உயர்வான வரியை விதிக்கின்றார் ஆனால் தன்னுடைய சொந்த வரி படிவத்தை இன்று வரை அவர் காட்டவில்லை அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமாவினுடைய பிறப்பு சாட்சி பத்திரத்தை காட்ட வேண்டும் என்று கூறிய அதிபர் தன்னுடைய சொந்த வரி படிவத்தை இதுவரையும் காட்டவில்லை அதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்கின்ற வழக்கு இந்த வாரம் நீதிமன்றுக்கு வருகின்றது அது சமர்ப்பிக்கப்படுமாக இருந்தால் அமெரிக்க அதிபர் வரி கட்டாமல் மோசடி செய்திருக்கின்றார் என்கின்ற ஒரு விடயம் வெளியில் வரக்கூடிய அபாயம் இருக்கின்றது பல ஆண்டுகள் அவர் வர்த்தகம் வங்குரோ தடைந்து விட்டதாக வரி கட்டாமலே பொருளாதாரத்தை நகர்த்தி வந்திருக்கின்றார் என்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது புயல் நான்கு 
அமெரிக்க அதிபர் மெக்சிகோ வழியாக வகை தொகையின்றி அமெரிக்காவிற்குள் நுழைகின்ற காரணத்தினால் சுவர் ஒன்றை கட்டப்போவதாக கூறியிருந்தது தெரிந்ததே இந்த சுவருக்கான ஆபத்து இப்பொழுது புயல் வடிவில் வந்திருக்கின்றது அமெரிக்காவில் இப்பொழுது காலநிலை பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கின்ற புயலானது மேலை நாடுகளினுடைய கட்டிட அமைவின் மீது ஒரு பெரும் சவாலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது கட்டிடங்களை அமைக்கின்ற பொழுது மேலை நாடுகளிலே மொத்தம் எவ்வளவு மழை வீழ்ச்சி இருக்கும் என்பதை அடிப்படையாக வைத்தும் காற்றினுடைய வேகம் மொத்தமாக கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் எவ்வளவு அதி உயர்வாக இருக்கின்றது என்பதை அடிப்படையாக வைத்து கட்டிடத்திற்குரிய உறுதி நிலைகள் முடிவு செய்யப்படும் ஆனால் இன்று பருவநிலை காலநிலை மாற்றம் காரணமாக காற்றினுடைய வேகம் மழையினுடைய அளவு புயலினுடைய தாக்கம் அதி தீவிரமாக இருக்கின்றது அமெரிக்க அதிபர் கட்டும் சுவரை வெள்ளமே உடைத்து வீழ்த்திவிடும் என்று இப்பொழுது ஒரு புதிய அறிக்கை வெளியாகி இருக்கின்றது இது குறித்த விவரமான செய்தி வெளிவர இருக்கின்றது அதேவேளை இந்த சுவரை கட்டிய காரணத்தினால் சுவரின் கீழாக சுரங்கம் அமைத்து அமெரிக்காவிற்கு உள்ளே போகலாம் என்ற ஒரு புதிய சுரங்கம் வெளியாகி இருக்கின்றது அந்த சுவர் ஓடும் இடத்தில் இருந்து ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கின்றது அருகில் அந்த தொழிற்சாலைக்கு உள்ளே இருந்து சுரங்கம் அமைத்து தண்டவாளம் அமைத்து போதைப் பொருளை அமெரிக்காவிற்குள் கடத்தியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அகதிகள் வெளிநாட்டவர் அமெரிக்காவிற்குள் உள்ளே நுழைவதற்கு சுவர் ஒரு தடையில்லை என்ற உண்மை அம்பலத்திற்கு வந்துவிட்டது இது அமெரிக்க அதிபரனுடைய ஒரே ஒரு வெற்றிக்கு ஆதாரமாக இருந்த சுவரை கூட வீழ்த்துவதாக அமைந்திருக்கின்றது சமீபத்திய செய்திகள் இவ்வாறு விவகாரங்கள் இருந்தாலும் இரண்டு விடயங்களில் அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் ஒன்று பதினெட்டு மாதங்களாக ரஷ்யா விவகாரத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலில் ரஷ்யா தலையிட்டு அமெரிக்க அதிபருக்கு வெற்றியை எடுத்து கொடுத்தது என்கின்ற விவகாரத்தில் ரொபர்ட் மூலர் தலைமையில் நடைபெற்ற பதினெட்டு மாத விசாரணையில் அவர் குற்றவாளியாக காணப்படவில்லை இது அவருடைய முதலாவது வெற்றி இரண்டாவதாக உக்ரைன் விவகாரத்தில் அவர் அழுத்தம் பிரயோகித்தார் என்பதற்கான இம்பீச்மெண்ட் வழக்கை கொண்டு வருவதற்கான பிரதிநிதிகள் சபையினுடைய வழக்கு அதிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் இந்த இரண்டு வெற்றிகளை பெற்றாலும் அவர் அடுத்து வரும் நான்காண்டுகளுக்கு பதவியில் இருப்பதற்கான மூன்றாவது வெற்றியை பெறுவாரா என்றால் அந்த வெற்றியை பெற முடியாத அளவிற்கு புயல்கள் படிப்படியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன அவரை நோக்கி என்பதுதான் இந்த கட்டுரைகளினுடைய தொகுப்பாக இருக்கின்றது இருந்த பொழுதிலும் மேலை நாட்டு கட்டுரைகள் ஒரு விடயத்தை கோட்டை விட்டு விட்டன அது என்னவென்றால் உக்ரைன் விவகாரத்தில் ஜோ பைடனை தனக்கு எதிராக போட்டிக்கு நிற்க போகின்றார் என்று கருதித்தான் அவர் மீதான அவதூறுகளை கிளப்பும்படி அவர் உக்ரைனிய அதிபருக்கு தொலைபேசி வழியாக அழுத்தம் கொடுத்தார் என்பது ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆனால் ஜோ பைடன் அவருக்கு எதிரான போட்டியாளர் அல்ல என்பது இப்பொழுது தெளிவாகி இருக்கின்றது இப்பொழுது டெமோக்ராட் கட்சியிலே அதிபர் வேட்பாளர் யார் என்பதற்கான நடைபெறுகின்ற தேர்தலில் ஜோ பைடன் ஏறத்தாழ ஐந்தாவது இடத்திற்கு பின்தங்கிவிட்டார் அவர் ஆற்றல் இல்லாதவர் எடுத்துரைக்க தெரியாதவர் அவருடைய மேடை பேச்சுக்களை இன்னொருவரை எழுதி கொடுக்கின்றார் என்பதை அவருடைய கட்சியினுடைய வேட்பாளர் ஆகிய மிச்சேல் புளும்பேக்கே நேற்று போட்டுடைத்து விட்டார் எனவே தகுதி இல்லாத ஒருவரை தனக்கு எதிரியாக வரப்போகின்றார் என்று அமெரிக்க அதிபர் திட்டம் தீட்டி உக்ரைனிய விவகாரத்தில் எடுத்த நடவடிக்கையால் பதவி இழக்க பார்த்து தப்பியிருக்கின்றார் இது ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் இராஜதந்திர ரீதியாக தனக்கு முன்னால் இருக்கும் எதிரி யார் என்பதை சரியாக அடையாளம் காண தெரியாத ஒரு தலைவர் என்பதை இந்த செயலின் மூலம் அவர் உறுதி செய்திருக்கின்றார் ஆகவே அம்பின் மீதான ஒரு போரையே அவர் நடத்துகின்றார் அதை எய்தவனை அவர் கோட்டை விட்டு விடுகின்றார் என்பதை இந்த விவகாரங்கள் காட்டுகின்றன அம்புகளுடன் போர் புரிந்து வெற்றி பெற முடியாது ஏனென்றால் அமெரிக்காவை முதலாவது இடத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால் யார் அம்பை எய்தாரோ அவரை சரியாக கண்டுபிடித்து அவருடனான ஒரு போரையே நடத்த வேண்டும் அமெரிக்க அதிபர் சரியாக அம்பு எய்பவர்களை தெரிந்திருந்தும் அவர்களுடன் போரை புரியாமல் அம்புகளை முறிக்கும் வேலையையே பார்க்கின்றார் உதாரணம் மத்திய கிழக்கில் இன்று அமெரிக்காவினுடைய பின்தங்களுக்கு காரணமானவர்களை அவர் கோட்டை விட்டு விட்டார் இது வெளிநாட்டில் உள்நாட்டில் அவருடன் சரியாக போட்டியிடப் போகின்ற எதிரி யார் என்பதையும் அவர் கோட்டை விட்டு விட்டார் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் சரியான எதிரிகளை அடையாளம் காணாமை காரணமாக அமெரிக்க அதிபர் பெரும் புயலை சந்திக்க இருக்கின்றார் என்பது இந்த கட்டுரைகளினுடைய தொகுப்பாக இருக்கின்றது என்ன நடைபெறப்போகின்றது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக 
சர்வதேச அரசியல் விவகார கட்டுரைகளின் தமிழாக்கத்தை தரும் ஒரு முயற்சியாக டென்மார்க்கிலிருந்து கீசே துறை வணக்கம் குரல்களை